杨子连续晒出一十四张生日照，生日蛋糕过硬，粉丝的反应让人感慨万千。一十一月六日，杨子盛赞自己的三十岁生日。作为圈内非常有名气的关系，李现和乔欣的小伙伴们都送了礼物给他。刘雪怡的宠爱虽然已经是万劫不复，但她并没有缺席。刘雪怡在网上给杨子送礼物，生日快乐，一切顺利。这已经是她连续第六年为杨子过生日了。此前，两人因一起吃一块蛋糕而大发雷霆。本来以为刘雪怡不会给杨子庆过生日，免得让人怀疑，没想到礼物竟然这么有保障，让人产生了之前两人的亲情。在惊人的礼物中，杨子还晒出了自己三十岁的生日照片。他一口气发布了一十四张生日照片，尽管有自拍和礼物，但他却充满了认真。杨子经常被粉丝吐槽说他长得一模一样，但这个造型显然很吸引人。他没有像其他女明星那样穿着厚重的化妆品和可爱的裙子，而是穿着棕色外胎，发色和头戴相似，整个人揭示了一种学术风格。写作和工艺在写作和工艺中占有一席之地。照片中的杨子无论如何都应该不活泼，两颊上夹着两颗草莓印花的糖果，可爱极了。尽管有这组合影，杨子同样是一送一，生日那天又送了一张合影。另一组照片的风格完全独特，他们开始产生一种新的、纯粹的渴望。杨子一头乌黑的长直碎发，在镜头前弯弯的造型，或在网上无懈可击的假装恶化。或用手轻抚一缕头发，或从侧面展现她的华丽。杨子的工作室还晒出了杨子拍摄的照片和九宫图的照片，这让杨子一度非常烦恼。他向工作室发表讲话：“你之前已经发布过，我在任何时候还可以发布什么？”工作室说：“你可以自拍并发布一些你以前没见过的东西。”合作非常吸引人。除了看杨子的自拍。粉丝们对于杨子的生日礼物也格外好奇。杨子一十四岁生日照，很大一部分是秀场礼物。粉丝对他的喜爱，同样可以从他的礼物以及他对粉丝的反应中看出。杨子的生日蛋糕特别用心，蛋糕上写着“快乐的小姐姐生日快乐”，每一层还添加了各种娃娃和低俗，包括穿着紫色连衣裙的杨子和长相思。小姚出演《毒物追击》，也出演了电影《毒物追击》，而且最上面的犬牙是一直跟着杨子走的小狗，而左下角的小猴子子则是粉丝一直给杨子起的绰号。除了加盟之外，杨子还发表了大量的政府救助宣言，其中相当一部分是杨子为了粉丝所做的政府救助。角落里还有一个信封，同样是协行的 Icon Miss y a n g a s w o r d m a n 不难看出，是粉丝给杨子的一封信。事实上，杨子发的礼物有相当一部分是粉丝自己制作的，没有特别昂贵的奢侈，但都是来自粉丝的心。杨子同样大方地向大家展示了粉丝的心声，连一封信都被他视为最珍贵的礼物。在杨子的生日消息中，他也同样回应了粉丝们的心声：“谢谢你们给我的所有情谊，我会回报你们所有的情谊。”回应所有的感情，无论是最小的，这种感情是真正的双向奔跑。杨子很早就出名了，她是个聪明的小姐姐，在聪明也有小心翼翼的一面。很多人都认为杨子是因为她的作品而拥有如此多的粉丝。事实上，真正触动粉丝内心的是她在工作之外的性格。在这不平凡的日子里，我也祝杨子生日快乐，三十而立。大展宏图，明目张胆。零二，杨子生日不怕传闻，刘雪怡连续六年发福利，证明传闻后友情一如既往。十一月六号是杨子的三十岁生日，如今的杨子已经是享受圈内的巅峰之花，在圈内的名声也同样出色。一大早，众多超级明星小伙伴纷纷发消息给杨子送福利，其中有乔欣、李现、刘涛等。杨子的工作室和他自己都满意的提交了可爱的照片，看得出来，杨子的这个生日轻松又温馨。和杨子合作过的男女明星也不少，每次合作后，任何人都会在私底下进行一场精彩的求爱。
，因此在他的生日那天，任何人都会连续几十年给他寄福利。这种形式的友谊同样非常令人羡慕，尤其是杨子和李现合作之后，两人的绯闻更是屡见不鲜。可能是热心人对剧中的关心太深了，都希望二人能够保持真实，一起。但事实证明，杨子和李现一定是和他和张一山一样的好哥们。此前，通过媒体途径拍到疑似与杨子同吃蛋糕的另一姓好友刘雪怡，如今已不再惧怕谣言，在这一天给杨子发福利，生日快乐，所有伟大的。他写道。刘雪怡当然很用心。从二零一六年开始，他就在这条微博下面给杨子送生日祝福，发了生日歌之歌，一晃就过去了六年。可见每年微博上的两个斗嘴，而且还调侃说个个都是未婚狗，也很可爱。今年八月，一些媒体曝光了一段杨子与好友相聚的视频，媒体爆料刘雪怡被拍到给杨子吃评分饼，猜测二人可能有绝交。当时，杨子和刘雪怡各自迅速发文澄清。澄清一开始，杨子就强调自己和刘雪怡是十多年的好友。杨子生日那天，刘雪怡还能坚持给他送福利，这似乎是二人清白的有力证据。杨子在圈内真心结交了无数的男神，除了李现和刘雪怡，还有唯一知道最早的人就是张一山。张一山也几乎每年都会发文为杨子庆生。杨子在谈恋爱的时候，还特别赞同他一直站在他的身后陪着他。杨子虽然现在还没有男朋友，但在那些男闺蜜的鼓励和创业下，他还得收获无数的好能量。李现还连续五年给杨子过生日，不过有这么多的男闺蜜，杨子的命中注定的男朋友会吃醋。但我认为，当为丙事件时，杨子在处理男友身边的消息时，必须更加谨慎。祝杨子能在命运中为我们带来更合适的作品。祝他生日快乐，早日见到自己的白马王子。零三，肖战天顶直播实况转播，又一次帮助辉记拿下主位。一十一月五日，人类翘首以盼的 c n e s 新品发布会如期而至，而辉记代言人肖战也对辉记的发布给予了重视，又一次沉思了自己高超的商业成本。其中，就口碑而言，肖战和真历史的直播简直是非常火爆，特别是在看肖战出现的技巧里面。原因突然改到其他直播间，导致识别重新开始，甚至很多人都想知道卡住后转过来就停下来了。不过现在对大助攻已经没有影响了肖战派去灰记，特别是损坏了亿万之类的品种，加上灰记对手表演境内的主要位置的支持，足以说明一切。当然，肖战和辉记在直播中帮助辉记到达主位置的宣传也不是第一次。从肖战最重要的会辉会议来看，过去参加内战，每次辉记都赢了不少。所以，真历史新品发布会上的新场景，或许可以说是对肖战的认可。因为伟大的代言人，从这次认证中，我当然可以体会到肖战高超的商业企业成本。并非总是简单的帮助徽章提升知名度和销量，而是帮助他们在徽章的每一个关键因素上获得圆满成功。作为不断完善会徽的伟大代言人，肖战与真历史携手，保持了全新的产品发布惯例，并完成了如此出色的成绩。巅峰剧名所付出的代价，只是他非凡实力的必然结果。你应该认识到，拥有一个道德高尚、影响力强大的发言人是非常罕见的。与这样的代言人合作，真诚的注定是合用共赢的。这在与肖战合作的每一个徽章中早已存在，他的框架已经过认证。此外，肖战的画框对厂商的吸引力远不止于此，他的大能，天命中的无限商机，居然对厂商有着可怕的吸引力。从响彻全球的顶级奢侈品厂商，到顶级家居厂商等等，都与肖战达成合作。收获的惊喜越来越多，也见证了这些厂商长久以来的想象力和洞察力。于是，一个又一个的灰记在跟着肖战跑。肖战的配合技巧早就被事实证明了，和肖战的配合就是不断收获惊喜的技巧。